देखिए बेटा अपन बात करेंगे इन दिस वीडियो लेक्चर 1.2.2 पॉइंट टू पॉइंट टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना एंड इन द प्रीवियस लेक्चर अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर चुके थे तो होप सो आपको वीडियो लेक्चर वो पसंद आया होगा एंड आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है समझ आई होगी ठीक से एंड अपन जो है बेटा अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शन सभी पढ़ रहे हैं और सभी के सेपरेट सेपरेट वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं एंड आपसे एक बात बोलना चाहूँगा बेटा कि आपको आप ये सोचते हो कि वीडियो लेक्चर्स जो हैं ठीक नहीं है और व्यूज़ वगैरह ठीक नहीं है नया चैनल है तो बेटा ये थिंकिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रखते हैं ठीक है तो व्यूअर्स ऐसी थिंकिंग थोड़ा रखते हैं आई थिंक सो मैं ऐसा मानता हूँ तो बेटा आप एक बार इसको ठीक से देखिए वीडियो लेक्चर को जिस टॉपिक पर वीडियो लेक्चर बना है आप एक बार एक भी कोई भी वीडियो लेक्चर ठीक से देख लीजिए उसको फिर उस वीडियो उस टॉपिक को देखिए उस टॉपिक को जिस टॉपिक पर लेक्चर बना हुआ है है ना वीडियो बना हुआ है फिर उस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे आप खुद से पूछिए है ना एक बार आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हमारा जो ये जो हमने लेक्चर देखा है वो टॉपिक जो है जिससे रिलेटेड ये लेक्चर बना हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड वो हमारा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है तो आप खुद से समझ में आ जाएगा आपको तो एक बार कोई भी वीडियो लेक्चर को ठीक से देख लीजिए आप है ना यू विल गेट अंडरस्टैंड आपको समझ में आ जाएगा है ना और आपको कोई डाउट भी लगता है तो यू कैन आस्क भी इन द कमेंट सेक्शन ठीक है तो देखते हैं वॉट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे से पढ़ेंगे क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक्टिविटी वन पॉइंट फाइव में टेक अबाउट टू ग्राम फेरा सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब फेरा सल्फेट क्रिस्टल्स लेने हैं टू ग्राम एक ट्यूब में है ना नोट द कलर ऑफ द फेरा सल्फेट क्रिस्टल्स अब इसका कलर आपको फेरा सल्फेट क्रिस्टल का कलर पहले चेक करना है कि क्या है है ना बिफोर हीटिंग फिर उसके बाद में हीट करना है उसको बॉइलिंग ट्यूब को ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर स्प्रेड लैम्प एस वन फिगर 1.4 1.4 में दिया है जैसे इसको करना है ऑब्जर्व द कलर आप कलर को ऑब्जर्व करना है क्या कलर होता है आफ्टर हीटिंग तो 1.4 में दिया है करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरा सल्फेट एंड ऑफ स्मेलिंग द ऑर्डर तो इसमें बदबू आपको आती है बॉइलिंग ट्यूब दिया है बर्नर ठीक है ये बर्नर है फेरा सल्फेट के क्रिस्टल्स दिए गए हैं इसमें डले हुए हैं है ना डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ से अपने अपने मुंह से दूर रखिए है ना और वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवार्ड्स नोस ठीक है थोड़ा गैस जो है उससे निकल रही है इवॉल्व हो रही है उसको थोड़ा सूंघने की कोशिश करें तो आपको गंद महसूस होगी एंड जो ऑर्डर ऑर्डर उसका लगता है है ना बेकार बदबू आपको सूंघने को मिलेगी तो बेकार बदबू निकलती है इसमें से एंड हैव यू नोटिस्ड दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज़ चेंज तो आपने देखा बिफोर हीटिंग इस फेरस कल सल्फेट क्रिस्टल्स जो थे उसका कलर ग्रीन था यू कैन ऑल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर अब आप उसको स्मेल करेंगे कि जो बर्निंग जो सल्फर बड़े आपका जो जलता है तो देखेंगे क्या होता है टू एफ ई एस ओ फोर आपने फेरस सल्फेट को जलाया हीट किया एफ ई टू ओ थ्री फेरस ऑक्साइड निकलेगा एस ओ टू गैस निकलेगी एस ओ थ्री गैस निकलेगी ठीक है एंड एफ ई टू ओ थ्री जो है वो सॉलिड है और ये बाकी की जो है वो गैसेज हैं इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट रिएक्टेंट केवल सिंगल होगा ठीक है आपका रिएक्टेंट जो है केवल सिंगल ही होगा और वो टूट के अपने सिंपलर प्रोडक्ट्स मतलब कितने भी प्रोडक्ट वो बना सकता है जैसे इसने ये जो है एक सिंगल था रिएक्टेंट था लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होते हैं राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होते हैं ओके तो प्रोडक्ट देखो वन टू थ्री उसने थ्री प्रोडक्ट्स निकाले तो था तो वो सिंगल ही तो सिंगल प्रो रिएक्टेंट जब भी टूट के सिंपलर प्रोडक्ट्स बनाता है तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है और फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स एफ ओके सेवन एच टू ओ लॉज वाटर वेन हीटेड तो ये जो है इसका फॉर्मूला है एंड ये जो है वाटर छोड़ देता है लॉज वाटर वेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस और जब इसको गर्म करते हैं और इसका कलर भी जो है चेंज हो जाता है इट दैन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड एफ ई टू ओ थ्री फेरिक ऑक्साइड देता है सल्फर डाई ऑक्साइड देता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड देता है फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल एसो टू एसो थ्री आर गैसेज ठीक है अब डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज अब कई कई सारी इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो है अभी अपन ने पढ़ा था सब्सटेंस ठीक है कंपाउंड जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपन ने टिक्सो से पढ़ा था ठीक है तो कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज डिकम्पोज करके ये सी एस यू थ्री कैल्शियम कार्बोनेट इसको डिकम्पोजिशन किया जाता है हीट किया जाता है इसको वेरियस इ
एंड इट हैज़ मैनी यूजेज इसके कई सारे यूजेज हैं वन इज वन इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट कैल्शियम क्विक सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कि क्विक लाइम तो क्विक लाइम का यूज आपको सीमेंट बनाने में भी किया जाता है वैन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाई हीटिंग इस कॉल्ड इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन और जब आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीटिंग थर्मल हीटिंग से कर रहे हैं है ना हीट का हीट दे के उसको रिएक्शन को कर रहे हैं तो इस रिएक्शन को आप बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन बेटा ठीक है याद रखना इस चीज़ को छोटी छोटी जो है बातें हैं जो आपको याद रखनी है अब देखेंगे अनादर एग्जाम्पल ऑफ अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन एक एक्टिविटी वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सिक्स में एक अनादर एक्टिविटी दी गई है आपको टू ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है बॉइलिंग ट्यूब में होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एस सोन एंड फिगर वन पॉइंट फाइव इसको ऐसे ही जो है लीड नाइट्रेट को ट्यूब में लेके टोंग से पकड़ के बनर पर हीट करना है वट डू यू ऑब्जर्व नॉट द नॉट डाउन द चेंज इफ एनी आपको कोई चेंज नजर आता है तो देखेंगे इसमें होता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको मिलती है यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स तो ब्राउन ब्राउन कलर की आपको धुआं निकलेगा और दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स आर ब्राउन इन कलर तो जो ब्राउन कलर का जो है फ्रूम फ्यूम्स धुआं निकलेगा ब्राउन ब्राउन टाइप का और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी है ना प्रोडक्ट जो है आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस अब इसकी रिएक्शन इक्वेशन दी गई है देखो टू पी वी एन ओ थ्री होल्ड वाइज टू है ना लेड नाइट्रेट सॉलिड दिया है हीटिंग करेंगे आप उसे लेड ऑक्साइड आपको मिलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी ऑक्सीजन मिलेगा ठीक है तो लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटीज़ वन पॉइंट सेवन एंड वन पॉइंट एट तो वन पॉइंट सेवन एक्टिविटी में और दिया गया है ठीक है uh, अब एक प्लास्टिक मग लेना है आपको ड्रिल टू होल्स एट इट बेस फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स इनसेट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स एस वन फिगर वन पॉइंट सिक्स मग में छेद करना है यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रोड ये डली हुई है इसको लगाना है ठीक है कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ वोल्ट सिक्स वोल्ट बैटरी अब इनसे जो है सिक्स वोल्ट की बैटरी आपने यहाँ लगा दी अब फिल द मग विद वाटर वाटर से भरना है अब इलेक्ट्रोड्स को ऐसे पूरा डुबोना है एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर अब डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड डालनी है उसमें वाटर में टिक ट्यूब टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट दैम ओवर द टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स अब दो इलेक्ट वो लेनी है टेस्ट ट्यूब्स उनको इन्वर्ट करके उल्टा करके इसको इलेक्ट्रोड पर रखना है फिर क्या होगा स्विच ऑन द करंट लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम करंट को करंट पास करना है आपको ठीक है तो यू विल ऑब्जर्व यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोर्ड द इलेक्ट्रोड्स दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स अब आपको देखेंगे ये जो बबल्स बबल्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर बबल्स बबल्स तो ये बबल्स आपको बनेंगे ये क्या करेंगे वाटर को डिसप्लेस कर देंगे जो भी पानी भरा हुआ था आपकी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर है ना बिफोर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी आपने जो भी करंट जो है करंट देने से पहले आपने देखेंगे कि जो वाटर था वो भरा हुआ था ओके तो जब आपने करंट पास किया तो उसमें बबल बबल आने लगते हैं और वाटर डिस्प्लेस होने लगता है वहाँ से वाटर हटने लगता है इस दिस वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोस्ट टेस्ट बोथ द टेस्ट ट्यूब्स तो जो गैसेज हैं वो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में एक जैसी रहती हैं वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेज रिमूव दैम केयरफुली अब जब वो पूरा गैसेस से भर जाए है ना टेस्ट ट्यूब्स तो उनको निकाल लीजिए ठीक से टेस्ट ट्यूब्स को टेस्ट दीज गैसेस वन बाई वन ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स अब ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनको आप एक कैंडल के पास लेकर आइए ठीक है एक कैंडल के पास उसको लेकर आइए ठीक है इन टेस्ट ट्यूब्स को ठीक है टेस्ट ट्यूब्स को रख दीजिए आप देखने के लिए कि क्या होता है उनकी उनमें गैसेज है ना टेस्ट ट्यूब्स में तो उन गैसेज को टेस्ट करना है वॉट एपन्स इन ईच केसेज क्या होता है विच गैसेज इज प्रजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब कौन सी गैसेज आपको मिलती है ठीक अब देखेंगे अब बेटा ये जो है विच गैस इज प्रजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब ये एक्टिविटी है ठीक है तो यू हैव टू फाइंड कि विच गैस इज प्रजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब और नहीं पता है आपको तो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है ना दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा कि कौन सी गैस जो है आपको मिलती है उस टेस्ट ट्यूब में जब आप उसका टेस्ट करेंगे बर्निंग ऑफ कैंडल के पास लेकर आएंगे ठीक है तो आप देखेंगे कौन सी गैस उसमें निकलती है इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तो मैं बता दूंगा आपको अभी तो आप ही को फाइंड करना है एंड बता सकते हो आप इन द कमेंट सेक्शन ठीक है तो देखते हैं अनदर एक्टिविटी क्या दी गई है एक्टिविटी 1.8 में क्या दिया टेक अबाउट टू ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिस तो ये चाइना डिस है चीनी मिट्टी का बर्तन ठीक है प्याला वट इज़ द वट
क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सन लाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल ठीक है ग्रे हो जाता है सिल्वर जो है चांदी आपकी ग्रे हो जाती है ग्रीन कलर है ना सनलाइट में और सिल्वर मेटल बनाती है यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सन पहले तो वाइट होती है और सनलाइट के प्रजेंस में जो है वो ग्रे हो जाती है दिस इज़ ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन सिल्वर एंड क्लोरिन बाई लाइट तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो है ए जी सी एल ए जी में सिल्वर में और क्लोरीन में टूट गया वो ओके तो ये भी डिकम्पोज हो गई रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड आप देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसी ही होती है डिकम्पोज जैसे ए जी बी आर सन की प्रेजेंस में ए जी अलग हो गया बी आर टू अलग हो गया ठीक है तो द एव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी ये भी आप याद रख लेना बेटा कि पूछा जा सकता है कि किस रिएक्शन को जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है तो ये जो एव अब रिएक्शन ये वाली रिएक्शन आप बोल सकते हो लिख सकते हो ए जी बी आर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या देगी ए जी प्लस बी आर टू टू ए जी प्लस बी आर टू तो वॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तो आप देखेंगे इन सभी में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एनर्जी जो है आपने प्रोवाइड करी ठीक है रिएक्शंस में एनर्जी सभी में दी गई थी तो कौन कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी आपने दी तो वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइर इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स तो आपने देखा हीट दी गई थी लाइट दी गई थी इलेक्ट्रिसिटी दी गई थी ठीक है रिएक्टेंट को तब जाके वो डिकम्पोज हुए फिर प्रोडक्ट्स दिए रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस और आपने एक्जोथर्मिक इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था थोड़ा सा एंडोथर्मिक भी बता दिया था तो एंडोथर्मिक ये सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं बेटा जनरली एंडोथर्मिक होती हैं क्योंकि इसमें आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो ठीक है जिसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसमें एनर्जी यूज अप हो जाती है यूज होती है वो एंडोथर्मिक होती है और जिसमें एनर्जी रिलीज होती है है ना निकलती है वो एक्जोथर्मिक होती है ओके तो बेटा आप ये वाली बात याद रखना अब जैसे हीट आपने दी थी तो हीट को आप बोल देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मो डिकम्पोजिशन है ना थर्मो रिएक्शन है ना और लाइट आपने दी थी सनलाइट तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक फोटो 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 क्या फोटो केमिकल फोटो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं उसको इसको थर्मो केमिकल बोलते हैं हीट वाले को थर्मो केमिकल बोलते हैं ठीक है थर्मो केमिकल ठीक है बेटा ये वाली बात आप याद रख लेना अब लाइट जो है सनलाइट आप दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं फोटो फोटो केमिकल रिएक्शन ठीक है ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको ठीक है अब इलेक्ट्रिसिटी आप देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वाले को देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ये तो आप जानते ही हो इलेक्ट्रोकेमिकल तब इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन में तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल हो जाती है रिएक्शन हो जाती है तो ये सारी चीज़ें जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आप देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ज़्यादातर यूज होती हैं एनर्जी ठीक है तो बेटा ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ठीक है पूछ सकते हो कुछ भी अगर गलती मिस्टेक्स होती है मुझे बताने में तो बेटा ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो ऑफलाइन में तो ये है कि तुरंत आप कोई भी मिस्टेक्स अगर होती है तो आप पूछ सकते हो है ना पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ओके तो अगर आपको कुछ लगता है आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं ठीक से तो कुछ डाउट आपको लगता है या फिर कुछ मिस्टेक होती है मुझसे तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन आप मुझे बता भी सकते हैं तो आई विल मेक इट करेक्ट और अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर uh, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें बेटा एंड फीडबैक भी जरूर दें अपना कि आपको कैसा लगा इससे जो है हमें पता चलता है कि हमारे लेक्चर्स कैसे बन रहे हैं तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एंड हाँ बेटा ये बात एक बात और कि क्वेश्चन आंसर्स में आपको अगर दिक्कत आती है तो इसका जो सेपरेट वीडियो लेक्चर है अपन बना लेंगे है ना इन द लास्ट और सभी क्वेश्चंस एन सी जो आते हैं वो सब वो कर लेंगे एंड एक्सरसाइज के भी हैं वो भी कर लेंगे तो डोंट वरी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर चिल्ड्रेन गुड बाय टेक केयर एंड थैंक यू